Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem ersten Duftblind Date. Ja, was ist Duftblind Date? Ich habe mir überlegt, ähnlich wie die Katharina vom Kanal Dalinka, Grüße an dich, ein Video zu machen, in dem ich meine ja, industriellen Wachse aufbrauche und blind ziehe. Ich verwende ja in letzter Zeit sehr, sehr gerne Handmade-Wachse und ähm, das überwiegend und deswegen ist die Menge an industriellen Wachsen sehr, sehr groß, ähm, da die, wie gesagt, so ein bisschen vernachlässigt wurden. Ihr seht, die Kiste ist voll. Die ist auch gemixt von äh, allen Firmen, also Yankee Candle, Goose Creek, Ringle Candle etc. Und das Ganze auch von Frühjahr bis Winter. Und ich werde 10 Düfte blind ziehen und... Ähm, Natürlich kein Pardon, also wenn da jetzt ein Zimtduft im Sommer dabei ist, dann ist es so. Und wenn im Winter halt ein Sommerduft dabei ist, dann wird er auch verdüftet. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich mache die Augen zu und wühle mal ein bisschen rum. Nicht wundern, es sind viele Votive dabei, weil ich bei Yankee immer viele Votive ähm, verwendet habe. Und der erste Duft soll sein Homemade Herb Lemonade. Das ist doch ein guter Auftakt, würde ich sagen. Ja, ein schöner, herber, zitrischer Duft. Ja, mag ich ganz gerne, hat auch eine leichte Süße, ist ja erst dieses Jahr im Frühjahr erschienen. Finde ich einen guten Auftakt, Homemade Herb Lemonade. Weiter geht's. Ein Tart von Winter Glow, da geht's schon los. Aber Winter Glow ist eigentlich ein schöner, frischer Duft, der die ähm, Luft so eisig macht. Ja, schön kühl und frisch. Eigentlich mal was für einen schönen, heißen Sommertag, kann ich mir gut vorstellen. Winterglow. Weiter geht's. Ein Motiv von Rivera Escape. Auch schön. Ja, ein schöner maritimer Duft. Der ist ja mittlerweile aus dem Sortiment raus. Hatte ich auch schon locker zwei Hauswarmer oder drei sogar davon. Ja, schön aquatisch, leicht floral, auch so ein bisschen putrig. Finde ich einen schönen Duft für den Sommer. Weiter geht's. Nehme ich hier mal was in der Tüte. Das ist Yankee Candle ähm, Sea Salt and Lavender aus der Elevation Reihe. Das sind diese Wax Crumbs von ähm, Time and Light. Jetzt sieht man es. Ja, auch ein schöner Duft. Also, der ist sehr frisch. Der hat was Florales, aber auch was sehr, sehr Cremiges und das mag ich sehr gerne. Ja, toller Duft, gefällt mir, da freue ich mich. Das war Duft Nummer 4. Ja, wieder was in einem Tütchen. Hier habe ich Partylight Romantische Erdbeere. Das war mal in einem Tauschpaket. Ja, ich muss sagen, das ist ja kein PP-Beutel, deswegen ist er wahrscheinlich auch schon so ein bisschen drüber. Ich denke mal, warm wird er auf jeden Fall noch was hergeben. Man riecht jetzt noch so ein Hauch Erdbeere. Deswegen ist es, wie gesagt, höchste Eisenbahn, solche Düfte mal jetzt zu verwenden. Das ist Halbzeit gewesen. So. Dann haben wir ein Motiv Alpine Mint. Ja, gut, also ich meine Minz und Schoko, das geht ja auch im Sommer. Ich mag das eigentlich tatsächlich im Sommer gern so Minz, Eis und Schokolade, finde ich eigentlich ganz lecker. Der riecht recht cremig noch dazu. Da bin ich auch sehr gespannt. Also ja, ein Duft... Ähm, der letztes Jahr im Winter erschienen ist und äh, durch die Decke ging. Ich bin gespannt. Duft Nummer 6. Hm. Oh je. Ja, auf sowas habe ich gar keine Lust und den habe ich auch schon lange vor mir hergeschoben und zwar Kitchen Spice von Kringle Candle. Also da ist äh, das der Name Programm. Ein richtiger Herbstduft. Zimtlastig, äh, Gewürznelken, Muskat. Ja, wenn ich Glück habe, so ein Hauch Vanille. Ja, doch. Ich hoffe mal, dass es irgendeinen Tag gibt, der so ein bisschen äh, regnerisch ist oder eher, ähm, wo es draußen schmuddelig ist, dass ich den verwenden kann. Kitchen Spice. Und das war jetzt Duft Nummer 7. Weiter geht's. Ein Motiv und zwar Honey Crisp Apple Cider. Ja, eigentlich auch ein schöner Duft. Das ist ein Apfelduft, ähm, den hatte ich auch schon mal als Glas. Ja, ein schöner, reifer Apfel. So ein bisschen 
frisch riecht das Ganze auch noch. Und vielleicht so ein bisschen abgerundet mit Honig. Warum nicht? Honey Crisp Apple Cider. Und das war jetzt Luft Nummer 8, oder? Ja, 2, 4, 6, 8, 2 noch. Ich nehme noch mal einen in der Tüte, aber da ist auch ein Motiv drin. Seasons of Peace. Ein Winterduft. Ich mag das Label ja sehr gerne. Das sieht so schön eisig und klar aus. Und der Duft ist recht schwach, kann man schon mal sagen. Und Moschuslastig. Ich glaube, das war so ein weißer Moschusduft. Ich rieche jetzt hier ehrlich gesagt nicht viel. Aber stört mich jetzt auch nicht. Also den finde ich, glaube ganz gut. Seasons of Peace. Und der letzte Duft. Ich nehme mal hier was in so einem Karton. Ups, was klebt hier? So, und im Karton habe ich gezogen von Greenleaf Orange and Honey. Auch ein schöner Duft. Ich mag sowieso die Verpackungen von Green Leaf. Die sind immer wunderschön. Ja, das ist ein sehr spritziger, zitrischer Duft. Ähm, wobei der für mich noch so eine ganz leichte, parfümige Note hat. Fast schon in eine Kaschmir-Richtung. Mag ich auch sehr gerne. Da freue ich mich. Ja, das waren meine ersten 10 Düfte. Nächsten Monat werde ich euch natürlich dann zeigen, dass ich auch alle aufgebraucht habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder bei unserem Blind Date dabei seid. Bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal.